Rekord päälle. Eli tervetuloa mukaan. Meillä on tänään vielä työ ja koulutus. Ja nyt meillä on aika taitava ryhmä. Mä ajattelen, että tänään voidaan puhua intermediate tai advanced tasolla. Ja katsotaan, miten me selviämme, koska ajattelin, että tänään puhutaan vähän trendeistä, taloustrendeistä vuonna 2021. Ja mä autan, ei tarvitse pelätä, jos joku sana tai joku ei ole tuttu, niin mä autan kyllä ja mulla on täällä vähän myöskin sitten tekstiä mukana. Mutta lähdetään tästä alkuun ja, ja tota, Katsotaan, mikä olisi meidän ensimmäinen. No, mä kysyn nyt vaikka Iina sinulta ensin. Kun sä näet, tuolla on Kiina, niin mitä sä ajattelet? Tämä on talous ja trendit vuosi 2021. Niin mitäs, mitä ajatuksia sulle tulee, kun sä näet täällä Kiinan kartan? Hyvä kysymys. <laughs> en, en voi sanoa uh, heti. No, uh, kaikki tietävät, että Kiinassa on paljon tehtäitä. Mm. Uh, sillä, sillä tavalla uh, kaikki muut maat haluavat suojella oma luontoa. Joo, joo. Joo, okei. Okay. Mikä trendi, en tiedä. Joo, mä autan täältä vähän sen. Tehdään näin, mä otan tämän kuvan pois tuolta. Niin mä olen kirjoittanut tänne vähän tällaisia asioita. Tuossa on kiinalaisten pankkien lainat. Tuossa pitäisi lukea... Ää, 420 miljardiin euroon. Eli kun katsotaan tätä tarkemmin, niin tämä on tuossa pitää lukea miljardi, eli 420 miljardia. Eli kiinalaiset pankit ovat lainanneet tosi tosi paljon rahaa. Eli siellä taloudessa tapahtuu juttuja ja, ja Tästä voidaan, no tuolla oikeastaan ei ole nyt niitä, niitä kaikkia ä, asioita, mutta ä, siellä on esimerkiksi Jemen ja Libanon ja Syyria ovat sellaisia valtioita, jotka ovat lainanneet paljon rahaa. Niin saatko lisää ideoita tuosta, mitä siellä voisi olla? Voit arvata ihan vapaasti. Mulla ei ole ideoita. Joo. No, otetaan tuosta joku sana. Ää, laina. Mikä on laina? Uh, laina se on uh, raha, Joo. Uh, uh, jonka joku maa lainata toiselle maalle. Joo, joku maa lainaa toiselle maalle. Ja myös esimerkiksi minulla on lainaa. Mä olen ottanut pankista lainaa. Niin mitä, jos mä otan pankista lainaa, niin mitä mun täytyy tehdä? Sinun pitää maksaa joka kuukausi joku rahan määrä plus prosenttia. Mikä sen prosentin nimi on? Uh, korko. Oh. Kor, ko, korko, joo. Joo, mun täytyy maksaa korkoa. Eli mun pitää maksaa joka kuukausi takaisin sitä lainaa plus korkoa. Ja nyt tässä sanotaan, että Kiina on lainannut paljon rahaa. Ja siellä... Esimerkiksi Syyria, Jemen ja Libanon ovat velkakriisissä. 
Mitä se tarkoittaa, velkakriisi? Se tarkoittaa, että tämä maa, uh, maiden pitää uh, palata enemmän rahaa kuin aikaisemmin. Okei, okay. joo, niiden maksaa, pitää maksaa enemmän rahaa, eli sitä korkoa enemmän rahaa kuin ne ovat lainanneet. Ja nyt kun koko maailmassa, jos mä laitan taas tämän ison kuvan tähän, koko maailmassa on tällä hetkellä koronan takia talouskriisi, niin on tosi vaikea maksaa sitä lainaa takaisin. Eli monet, mikä se valtio on? Valtio, maa. Niin, monet maat. Esimerkiksi Suomi, Suomen valtio voi olla, no tässä oli Jemenin valtio, Syyrian valtio, ovat kriisissä siksi, että on vaikea maksaa rahaa takaisin. Joo. Se on yksi iso trendi. Se oli numero yksi meillä. Joo. Mitä sä ajattelet, vaikuttaako se meidän elämään? Muuttaako se meidän elämää? Uh, minusta joo, se vaikuttaa, se vaikuttaa mm. ka- kaikille maalle, koska Kiinassa on tosi paljon tehty. Mm. Joo. Se on tosi iso valtio ja tällä hetkellä on tosi, tosi paljon tuottaa tavaroita ympäri maapalloa ja on myös lainannut monille maille rahaa. Joo, hyvä. Kiitos Iina. Hyvin selvisit. Se oli numero yksi. Katsotaan sitten, sitten tota Nisha. Kokeiletko sä? Seuraava. Mä avaan tästä nyt vähän tätä kakkosta sulle. Niin tässä nimittäin on, on tota, puhutaan infrastruktuurista. Mitä sä ymmärrät semmoisella sanalla? Mitä, se, mitä sä ajattelet, että se voisi olla? Pystytkö Nisha puhumaan? Asia, tavaroita, voi olla tai esineitä, Joo. koneita. Joo. Joo, ja ähm, tavaroita, esineitä ja sitten jos ajatellaan sitä niin kuin esimerkiksi on kaupunki ja miten kaupu- kaupunki organisoi erilaisia asioita, esimerkiksi miten Tiedät varmaan, että Suomessa aika hyvin pidetään huolta tiet, voi olla leikkipuistot, voi olla kaupat, rakennukset, tällaiset asiat. Mm, joo. Joo. Niin yksi iso trendi on se, että aika monet maat haluavat laittaa, he haluavat investoida näihin. Niin kaupunkien ja valtioiden infrastruktuurin menoihin. Eli he haluavat laittaa rahaa siihen, että asiat toimivat hyvin, kaupungit toimivat hyvin. No, nyt tässä kerrotaan, että investointeja tehdään 8 prosenttia ja Intiassa jopa 18 prosenttia. Mitä sä ajattelet? Tämä Intia on aika uusi, iso, esimerkiksi tavaroiden tuottaja. Se tekee nyt paljon esimerkiksi kännyköitä, kännykkäbisnestä paljon siellä, teknologiaa. Mitä sä ajattelet? Mitä tapahtuu esimerkiksi Intiassa? Vaikea sanoa. Uh, Intia on, uh, mä luulen, että Intia on kehittämässä. Se on, uh, ja se haluaa mm, um, 
mikä se sana, teitä keksiä tai teitä uusi, uusi teknologi voi olla. Joo, keksiä. Siinä voisi olla sellainen sana kuin kehittää. Joo. Kehittää, develop. Joo. Uutta teknologiaa, kyllä. Intia haluaa keksiä ja kehittää uutta teknologiaa. Ihan varmasti haluaa. Joo. Ja sitten paljon haluaa rakentaa uutta. Joo. Eli se on minusta aika iso määrä, jos 18 prosenttia enemmän haluaa investoida nyt. Mitä sä ajattelet, miksi? Miksi? Intia ja plus monet muut maat. Miksi he haluavat käyttää enemmän rahaa esimerkiksi teknologiaan? Mun mielestäni mailla on kilpailu itseään. Mm-hmm, kyllä. Ja he haluavat tehdä nopein tosi vaikea. En tiedä. Mun mielestäni, koska on kilpailu, he haluavat keksiä tai kehittää nopeasti kuin eri maa ja mm, haluavat no. olla ri, eh, rikain maa. Kyllä, se on juuri se, että he, koska nyt talous on vähän huonossa tilanteessa, ne haluavat nopeasti tulla rikkaampi, rikkaampi, rikkaampi. Eli he haluavat, tässä on kasvattaa taloutta. Eli se talous kasvaa. Hyvä. Ne haluavat, haluavat kasvattaa taloutta. Näin. Ne haluavat kasvattaa taloutta. Eli haluavat lisää rahaa. Seuraava on vähän helpompi. Haluatko tyi kommentoida numeroa? Kolme. Mä nostan täältä sulle tämän kuvan. Tässä on trendi numero kolme. Mitä tässä on punainen kuva? Joo, se on saako auto? Joo, se on. Haluatko? Uh, joo, uh, mutta uh, sähköauto on uh, ka- kalimpi uh, kuin um, bensa-auto. Paljon kalliimpi. Tesla olisi hieno, mutta tosi, tosi kallis vielä tällä hetkellä. Joo. Joo. joo yksi trendi on, että Sähköautoja myydään enemmän kuin aikaisemmin. Onko sulla ajokorttia auto? Oh, joo, joo, mulla on. Joo. Um, sähköauto on ustavallinen uh, ympäristö, mm. uh, koska um, se, se kata kautta saako vai um, hurpit, hurpit, en mä tiedä. Onko se niin kuin käyttää sähköä vain? Mm, vai muuhemmat? Vähem, vähemmän. Vähemmän. Uh. Joo. Tai se, se on ympäristöystävällinen, koska se... Pretty. Uh, ei, ei. Mitähän sanaa sä etsit? Um, uh. Onko se niinku kierrätettävää sähköä, recycling, vai, vai mitä sä ajattelet? Uh, en mä, en mä tiedä, vai, mm, vai mit, uh, 
only electricity. So that's... Okei, sitten se on näin vaan, että koska se käyttää oh. vain sähköä, niin sitten se on ihan oikein. Joo, kyllä. Ja voi aina ladata sähköä. Mutta onko sun kaupungissa sellaisia paikkoja, missä jos sulla on sähköauto, niin voitko sä ladata sähköauton akun batteri? Se on se. Voitko sä ladata sen kaupungilla? Uh, en mä tiedä. Uh, asun Tampereella. Mm. Uh, uh, mun mielestäni ei, ei, lau, ei laina um, batteri. Joo, ei ole paljon. Ei ole paljon. Joo, niitä ehkä tulee lisää, jos nyt kun tässä sanotaan, että sähköautoja myydään lisää, lisää, lisää enemmän, niitä myydään paljon, niin varmasti myös latauspaikkoja tulee paljon, mutta ei voi olla varma, jos esimerkiksi minä ajan Lahdesta Tampereelle, niin mm. haluan tietää, missä voin ladata auton. Täällä Lahdessa mä tiedän kaksi tai kolme paikkaa, missä voi ladata. Mutta jos minä lähden esimerkiksi Rovaniemelle, niin voi olla, että en pääse sinne. Joo. Joo. Uh, um, kaupunki, kaupunki kes, uh, keskus, uh, keskussa Joo. on... on... Um, on paljon paikoissa, uh, mi, mihin ladetaan auton, mutta um, uh, jos menee um, maalle. maalle, joo. Um, se, 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 on, se on vaikea um, löytää löytä paikoilla. Joo. Paikoilla. On... Jossa voi ladata sähköauton. Joo. Kyllä. Joo. Joo, hyvä, kiitos. Tui. Ja katsotaan, mikä on seuraava täällä. Täällä on tutun näköinen kuva numero neljä. Mä luulen, Valentina, että tämä on ihan ok. Katsotaan. Katsotaan, mä laitan tämän kuvan. Tämä. Mitä tapahtuu? Se on, se on kuva koronasta. Siellä on, joo, siellä on kuva koronasta ja sitten neljäs trendi on, koska koronan takia on kukaan ei osta lippuja ja mene lentokoneella toiseen maahan, no se, tai vähän, niin mitä tapahtuu no, ehkä, toivottavasti? Joo, nyt situaatio on uh, huono, koska uh, ihmiset ei voi, ei voi ei vaat, uh, matkustaa edelläisessä mm -hmm. maassa, koska mm -hmm. rajat ovat kiinni, ja sitten tänä vuonna kuin viime vuonna on tosi vaikea mm. matkustaa ulkomaille. Mm. Koska tulee, äh, tulee toinen virus. Toinen, sama virus, mutta se on toinen. Mm. Ja se on, se on helppo voi tartunta. Mm. Ja sitten, sitten rajat ovat vielä kiinni. Mm. Kyllä, rajat on edelleenkin kiinni. Ja nyt tässä on ennustus, että vähän voi olla, kun tulee koronarokotukset, niin 
matkustus lisääntyy 8 prosenttia, mutta ei sama kuin oli 2019. Niin se, vähän, se muuttaa maailmaa ja tässä sanotaan, että bisnestapaamisista yksi kolmasosa myös koronan jälkeen voi olla, että se on internetissä. Uskotko samoin? No, mä luulen, että tietysti bisnes on, menee erilaisia massa, on, menee tosi huono ja mm, paljon Hotellis, hotellit ovat kiinni mm. ja, ja talous sitten on myös huon, huonempi kuin oli. Mm. Joo. Joo. Ja raha ei, business, hotellin business ei auta raha turisteja. Ja se on, se on, ei ole hyvä. Asia. Joo, hotellibisneksellä menee huonosti. Ja. Mutta tiedätkö, mitä tarkoittaa ennustaa? Ennustaa. Tämä ekonomist-lehti ennustaa, mitä tulee 2021. Niin Eli se puhuu, ei tiedä, mutta sillä on idea, mitä ehkä tulee. Se on ennustaa. Meteorologi ennustaa säätä. Ei tiedä, mutta voi olla ensi kesällä paistaa aurinko. Niin se on ennustaa. Se on prognoosi. Joo. Joo. Se on niin kuin Joo. Mutta, mutta äh, esimerkiksi tämä ekonomista tai Helsingin Sanomat ennus Ennustaa, ennustaa, että 80 prosenttia paremmin menee matkailubisneksellä. Että... No, valtio on auta bisnes, joka jo, se on tosi hyvä, jo, koska nyt on lentokone, ei voi lentoa. Ja junia on joskus menevät tosi harvoin. Mm. Ja sitten hyvä, että valtio on auta business. Joo, kyllä. Että ne säilyvät hengissä ja voivat jatkaa heidän palveluja. Joo. Mutta täällä on. Idea siitä, että myös myöhemmin bisnesmiehet ja naiset eivät mene lentokoneella niin paljon, vaan se trendi voi olla, että siitä tulee pysyvä. Ehkä, ehkä he eivät matkusta myös sitten, kun tilanne on normaali. Joo, se oli yksi trendi, numero neljä. No sitten katsotaan. Ää, Haluatko Queen kommentoida seuraavaa? Täällä on trendi numero viisi. Sulla on vielä mikrofoni siellä kiinni. Haluatko kommentoida? Jos Queen ei voi kommentoida, niin haluatko MacDoc sanoa jotakin? Haluatko kommentoida? Kokeile. Kokeile vaan. Tämä vähän liittyy tuohon trendi numero neljä, tuo trendi viisi. Niin Valentina jo vähän kertokin tuosta, mutta kerrotko vähän lisää? Mm. Joo, eli mä luulen koronatilanteista se oli, ähm, johtajat tekivät ähm, todella tärkeä rooli. Mm, 
että tilanne pysyy tasaisesti. Um, ja johtajillekin oli vaikea päättää, mitä, mit, mitkä, voi, voi ol, mitkä voi olla ratkaisu. ratkaisu. Mm. Um, koska se, sellaista tilanteista ei ole ikinä on tapahtunut ennen. Mm. Se oli tuotella uusi kaikille. Mm. Mm. Tässä on kerrottu tuosta yhdestä lentokoneesta toi äh, Boeing 737 Max tekee paluun, niin koska lentoyhtiöt ovat isoissa vaikeuksissa tietenkin, kun ihmiset eivät voi matkustaa ja sitten ei lentokoneen valmistajat eivät tee uusia lentokoneita, niin mitä, mitä sä, ootko sä seurannut uutisista? Mä en itse ole paljon seurannut, mutta tiedän, että tämän tyyppinen lentokone on ollut vaikeuksissa, mutta onko sinulla jotakin lisätietoja tuosta Boeing-lentokoneesta? Tässä sanotaan, että se tekee paluun, tulee takaisin. Ei valitettavasti. Joo, joo. joo. Mutta se tarkoittaa sitä, että niitä aletaan valmistaa pikkuhiljaa. Ei varmasti nopeasti, mutta pikkuhiljaa isoja Isoja matkustajakoneita tilataan vähän, mutta sitten toi Boeing on tulossa takaisin. Ennustaa ekonomit meille. Joo. Onko sulla, ajatteletko itse, että tänä vuonna matkustat? Toivoin, että kyllä matkustaan, mutta en ole varma, ei kukaan tietää, että niin. mitä voisi tapahtua tulevaisuudessa. Niin. Mutta jos saan korona rokotuu, se ehkä pääsen rohkeammin mm. matkustamaan. Joo, kyllä. Toivottavasti sinä saat ja toivottavasti me kaikki saadaan koronarokotukset, kyllä. että sitten se tilanne normalisoituu siitä. Mutta ennustus on, että vähän lentoyhtiön tilanne paranee ehkä myöhemmin. Hyvä, kiitoksia. Sitten mennään takaisin. Mä luulen, että Iinan vuoro olisi siellä. Oisko tota, sulle tulee numero kuusi, trendi numero kuusi. Ja tossa olisi sulle kuva. Mitäs? Okay. Uh, mitä mä luulen? Niin, mitä sä arvelet? Uh, no, koska koska uh, eri maissa uh, on uh, huono uh, ta- talouden tilanne, uh, siis uh, öljyn hinta uh, nousee. Ja jos uh, jos uh, koronaviruksen uh, tilanne uh, on uh, parempi tulevaisuudessa, me toivomme, uh, jos, uh, uh, ro, uh, jos kaikki ihmiset uh, aloittavat tehdä uh, rokotusta, mm. uh, siis uh, öljyn hinta uh, tulee vähemmän. Joo, tai tässä sanotaan, Laskee. että se oikeastaan se niin kuin toi elpyy tarkoittaa, että se nousee. Eli se öljyn hinta elpyy, mutta ää, sitten jos on paha koronatilanne, niin sitten öljyn hinta on matalampi. Eli nyt kun puhutaan talouden trendeistä, niin jos me ajatellaan niitä maita, jotka myyvät öljyä, 
Niin toi, tää on ihan hyvä sana, tämä elpy. Puhutaan siitä, Iina, hetken päästä vähän lisää. Mä kirjoitan tämän vaan ensin. Et, eli niinku, öljyn hinta, se niinku nousee vähän. Mutta toi elpyä sana on hyvä siksi, että jos esimerkiksi sä olet sairas ja, ja taikka sitten esimerkiksi joku ihminen pyörtyy ja on, on tajuton ja sitten voi olla, että joku tulee ja auttaa, elvyttää sitä, niin toi elpyy on sellainen, että niinku paranee, elpyy. Otko sä kuullut aikaisemmin tuota sanaa? Mm-hmm. Joo. Hyvä sana. Elvyttää. Eli voi esimerkiksi mm, sairaanhoitaja, ambulanssin, voi olla ensihoitaja tai sellainen henkilö, joka auttaa ihmistä, joka saa sairaskohtauksen, niin mitä hän tekee? Hän elvyttää. Tää. Ja sitten jos ihminen on esimerkiksi tajuton ja sitten hän herää ja alkaa taas ymmärtää, mitä ympärillä puhutaan, niin hän elpyy. Mikä vielä voisi elpyä? Ihminen elpyy. Perinne. Perinteet voi elpyä, kyllä. On joku vanha traditio, se tulee takaisin, se elpyy. Öljyn hinta elpyy, eli öljyn hinta on parempi sille, joka sitä myy. Mikähän vielä voisi elpyä? Jos olet kuntosalilla, sulla on... Tosi kova treeni ja sitten sun lihakset on kipeät ja sitten sä ehkä joku hiero sinua, niin ehkä lihakset voi elpyä. Joo, nyt uusi, yksi uusi sana. Se on hyvä sana käyttää. Okei, hyvä, kiitoksia. Mennään sitten Nisha. Sulle tulee numero seitsemän. Ja se on tuon öljykanisterin jälkeen tällainen juttu. Täällä on eri väriset renkaat. Mitä tapahtuu vuonna 2021? Mitä arvelet, Nisha? Se oli ö- öljyn... Olym, olympista, olym. Joo. Va, vaikea ääntä, siinä on se y, olympialaiset. Tämä en tiedä tästä, um, um, koska se oli... Um. Joo, nyt ensi kesänä pitäisi olla kesäolympialaiset ja sitten paraolympialaiset. Eli mitä sä ajattelet, mitä se tekee rahalle? Jos mm. Mä, äh, mä luulen, että mm, mä, äh, mä, äh, 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 mitä? Tarvitsee paljon rahaa tekemään mm. ähm, olympialai, olympialaiset. Tai? Joo, että voidaan järjestää olympialaiset. Kyllä, ja tarvitaan paljon rahaa ja sitten myös, tiedätkö mikä on mainos? Mainos. Joo. 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 Mitä sä ajattelet, tuleeko, jos on mainos, tuleeko siitä rahaa? Mm, 
よく出た、うん、よく、よく、マイノ、マイノスに考えるヘイラとで、マイノスだ、ヘイラ、バーマスティ、ヘイデン、タウトゥ、ビエタ、ラハムタ、トゥレバイスウデサ、ヘイデン、アンサイタ、ミカセオリアンサイタ、ラハ、ワーマシ、コスカ、イミセット、サバ、イティオイタヤ、マイノクセスタ。ヨー、キュラ、エリ、トゥレ、ラハ、マイノクセスタ。ヨー、トヨン、トヨニハン、ヒバトイ、ワーマシ、Sporttitapahtumat, olympialaiset. Nyt arvio. Mitä sä ajattelet? Mikä on arvio? Arvio. Ja arvioida on myös. Koulussa on aina opettaja arvioi opet- oppilaita.、Uh, mm, arva. No, joo, joo, tai arvostella, antaa numeroita. Esimerkiksi. Ja toi arvio on sellainen, että noin, noin, arvioida.、Mm-hmm. Ei tiedä, mutta mitä he ajattelevat? He laskevat budjettia, he arvioivat, laskevat, ajattelevat. Että kuka, kuka on seurannut sporttia? Onko ne Tokiossa olympialaiset? Nyt. Onko se Tokio se paikka? Kuka on seurannut? Mä ajattelen, että se on Tokiossa. Minä ei ole mitään itiä tästä. Joo, minusta, minusta Tokio on se paikka, missä nyt ens, ensi kesänä sitten on. Mutta se on varmasti aika iso sellainen, sellainen missä voi taloutta. Vähän nostaa, mutta taas mikä koronatilanne on, onko siellä ihmisiä fyysisesti vai miten, miten se organisoidaan, niin emme tiedä. Arvio on 675, tuossa on taas miljardia euroa, siihen voisi kirjoittaa se miljardia euroa. Eikö teistä kukaan seuraa urheilua? Ei ole urheiluhulluja tässä porukassa. Joo, hyvä. Kiitos. Kiitos siitä. Ja sitten meillä on vielä täällä, vieläkö jaksatte, täällä on kolme trendiä vielä. Ja katsokaa, mikä tämä on. Se taitaa olla, onko Tui sinun vuoro? Mikä on trendi numero kahdeksan? Kulu tai hinta nousee, nousee tämän vuonna. Voi nousta. Se on mahdollista. Se. Tiedätkö, mitä tarkoittaa tämä pysyy vakaana? Sä sanot, voi nousta 1685 euroa Troi Unsilta, mutta mikäs toi on tuo vakaa? Millainen on vakaa? Hinta on vakaa. Mä tiedän, mitä tämä tarkoittaa. Tiedätkö sanan vakava? Ei ole ihan sama. Mutta vakaa, se on niin kuin stabiili. Eli se kulta, ei, on korona, on mitä vaan, niin se on sama aina. Ja voi jopa vähän nousta kullan hinta. Tykkäätkö tui kullasta? En. Joo, mikä on sun suosikki metalli? Mistä metallista sä pidät? No, nopea, nopeaa. 
Mikä? Nopea. Hopea. Hopeasta, just joo. Sä tykkäät, se on, onko väri parempi? Ai, joo. Uh, hopea on parempi väri kuin... Joo. Mulla on vähän sama. Mä en myös tykkää kullan. Tai mä tykkään oranssista, mutta mä en tykkää kultakoruista. <laughs> joo. Hyvä. Eli kulta on sellainen, johon voit investoida. Sen, sen hinta pysyy aika hyvin samana. Kiitos, Tui. No, sitten Valentina, tämä ei ole myös vaikea juttu. Tuossa toi, näkyykö toi kuva? Mitäs ajattelet? Täällä on elokuva business. Katsotko sä elokuvia, Valentina? Joskus. Joo. No, mutta luulen, äh, nyt on business elokuva tulee äh, huonompi, koska äh, ihmiset ei voi mennä äh, teatterissa ja katsoa, mm-hmm. siellä on yhdessä leffa. Mm. Mutta se on tietysti se on kehittää, koska nyt on internet ja voi, voi ostaa elokuva internet kautta. Mm. Netin kautta. Se oli Valentina tosi hyvin selitetty juuri tämä numero yhdeksän trendi. Eli kyllä elokuvabisnes, sillä ei mene niin hyvin kuin normaalisti, koska 38 prosenttia vähemmän ihmiset menevät fyysisesti elokuvateatteriin. Mutta on mahdollisuuksia paljon. Tässä puhutaan korkean profiilin elokuvat, eli sellaiset kalliit, hyvät elokuvat. Niin Joo. Joo. Niillä ihan hyvä vuosi ehkä tulossa. Joo. Eli mä kirjoitan tähän, että elokuvat lisäävät lipputuloja. Tuossa on jopa 78 prosenttia, eli aika paljon. Ja. Mikä on sun lempileffa? Onko sulla? No, nyt minä en katso. Minä katson on lapsille. Venäjällä on paljon siellä ja nyt on kuollut johtaja. Ja, ja siellä on se elokuva kestää vain kaksi minuuttia. Ja kolme mm. minuuttia, mutta se on mm. iloinen ja, ja se on tosi hyvä, minä joskus katso se on. Okei, okay. joo. joo. Eli se on sellainen, voi sanoa, että lyhyt elokuva. Lyhyt, kyllä. Joo, hyvä. Kiitos Valentina. Sitten mä kysyn vielä Mähdakt sinulta. Täällä on vielä yksi viimeinen trendi. Se on täällä hetkinen. Mistäs mä saan sen tänne enemmän näkyviin? Se näkyy vähän, vähän tota huonosti tuossa katsotaan. No niin, nyt se näkyy paremmin. Tämä, tässä on oikeastaan kaksi kuvaa tästä viimeisestä trendistä. Miltä se näyttää supermarketissa? ensi vuonna? Mm. Ensin voisitko sanoa, mitä se tarkoittaa konkurs, konkurssit? Joo, konkurssi tarkoittaa, se on ää, venäjänkieliset ymmärtää siitä vähän eri tavalla, koska se on ihan toinen sana, mutta Suome, Suomessa, jos esimerkiksi firma tekee konkurssin. Se tarkoittaa, että firmalla on rahat 
totaalisesti loppu ja Aha. täytyy lopettaa koko firma. Okei. Okay. Okay. Siis mä luulen, että jos talous menee niin huono, huonempi, mm. siis ei kukaan, ei kenelläkään on rahaa, siis ei kukaan voi ostaa mitään. Mm. Omersinko oikein? Kukaan ei voi ostaa mitään. No joo, se on, se on, tämä on ehkä se pahin mahdollinen tilanne. Ja, ja, ja kaikki tuotteet voi olla ilmaiseksi. Toivott- joo, toivottavasti ei tarvitse. Sitten tulee tämä konkurssi. Ja. <laughs> joo, joo, kyllä. Tässä onneksi tuo prosentti ei ole kauhean iso. Siinä on kolme prosenttia on arvioitu, että firmoista lopettaa, mutta voi olla pienet kaupat ovat isoissa vaikeuksissa. Mutta tässä sanotaan, että jos pandemia jatkuu, jos se pahenee, niin sitten kasvu voi olla nolla, mutta me kaikki varmasti toivotaan, että tämä pandemia saadaan, saadaan hallintaan ja ei pahene. Toivottavasti näin käy. No niin, nyt kävimme täältä maailma 2021 trendejä ja nämä kymmenen trendiä oli täällä mainittu ensi vuodelle. Ja nyt jos me katsotaan tästä vielä näitä kuvia, niin, niin lyhyesti kuvien kanssa vuosi 2021 näyttäisi tältä, jos me ajattelemme sitä rahan kautta. Haluatteko kommentoida, kysyä tai jotakin muuta sanoa nyt. Haluan Oliko vaikea? Sanoa, että... Oli vaikea. Ja haluan sanoa, että kaikki trendiä, trendiä riippuvat koronaviruksen tilanteista. Joo. Se hallitsee nyt tosi paljon talouselämää tällä hetkellä. Ja Saa nähdä, miten se sitten ensi syksynä, että alkaako, muistatko Iina sen sanan, alkaako talous? Nousse. Nousse. Se, eh, eh, joo. Ei. Ja se oli yksi sana, toinen sana, jos on sairas ja sitten. Epi- joo. <laughs> Terveys. Elpyy. Elpyy, elpyy. Elpyy. Joo, talous. Toivottavasti talous elpyy. No niin, hyvä. Sitten minä kiitän. Oli taas mukava jutella teidän kanssa ja ensi viikolla vaihtuu teema. Tulee ihminen ja lähipiiri ja sitten puhutaan vähän erityyppisistä asioista. Mutta hyvää viikkoa teille kaikille ja nähdään taas. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia. Moi moi. 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 Hei, hei. Kiitos. Hei. Kiitos.